，冯总，某人在楼下已经孜孜不倦的唱了一个上午了。这到底是求领养、求同情还是求原谅啊？领养、同情、原谅，他一个都没分。搞不好能赚点钱是真的。我原来认为只有银行家才是最铁石心肠的混蛋，现在看看公关界也差不了多少。我们做公关的第一点就是铁石心肠，因为我们做的都是忽悠人的事。那我现在以我名片上的身份，要求你处理一下眼前这个公关危机。我得马上就把他打发走，不然我就当不了这个好人。在你们公司门口唱歌，你们该干嘛就干嘛，应该不算妨碍吧？谢谢。好，那我就对不起了，我要叫保安。喂，哎、欸，你这个人，带走。对不起，先生，请你离开这里。兄弟，我这么做，完全是想要挽回一个女人的真心跟原谅，你可以理解吧？但要换个地方说。有什么话在这边说就好。这么多人，换个安静的地方。好。那哎哎，我我们到底去哪？好地方，去就去。好，谢谢，谢谢。加油，加油，加油，兄弟！这就是我的态度。以后只要我不上班，我就来熊小姐，你还真是神出鬼没、啊！我现在没心情跟你开玩笑，我有事情跟你说。上车。什么
事啊？我要被调回美国了。哦。合纵联盟已经开始怀疑我了，我现在处境非常危险。你们一定要帮我，而且要尽快。你没资格跟我谈条件，我要你办的事情，你一件也没办好，我凭什么帮你、啊？你居然我差点被江东给弄死啊！你也已经拿走了笔记本。你又不能过河拆桥啊！熊佳姐。这种事情对你来说应该不陌生，你不知道做过多少次。算你狠。游戏规则嘛，我只是按你出牌而已。你来这干嘛呀？来看你啊。听说你那帅哥每天来这里弹吉他给你听。你这是和我分了手之后，一夜之间回到解放前啊？哎，你嘴巴怎么就这么恶毒呢？就算我智商再低，背了那么多剧本，总会一点点吧。说吧，找我有什么正事？亲爱的，你真的永远那么聪明，我真是舍不得你。从你刚刚离开我那一刻开始，就说明你并不和我一样聪明。看来你这么舍不得，我就放心。你要是听到我能跟你说的这件事，你就不会那么放心了。什么意思？我有朋友告诉我，有一个剧组跟你们拍同样的戏，也是洗发水广告植入。大概什么时候能拍完？最快要明年三月。那你就惨了。他们好像日夜赶工，两班人马轮流转。熊小姐出事了。据她的说法，好像是合纵联盟对她有所怀疑，要把她调回去。她还希望咱们帮她想办法。跟我当初预料的差不多。昨天马凯给我打电话，说我们公司的股票增发成功。要让合纵联盟上钩，靠的就是这个。所以现在绝对不能让熊小姐离开。那我先去稳住他，让他别自乱阵脚。哎，你跟叶柔怎么样了？别提啊，他只是外表冷酷，其实人不错。我知道，我都抱着吉他在你们公司门口唱歌了。你说什么？我真的没办法，这种账你都想得出来？我也是看电视学的。那有没有用啊？被浇了一头水也好，是冷水